interpretazione matissiana del ritratto si concentra sulla rappresentazione degli attributi essenziali della figura umana, partendo dalla giusta posizione delle tonalità primarie e da un uso abbagliante della luce il pittore opera una riduzione all'essenziale della fisionomia dei personaggi raffigurati trasformandoli in figure bidimensionali dotate di un'intensa carica espressiva questo dipinto è un olio su tela del 1905 realizzato nell'estate del 1905 Madame Matisse è ritratta frontalmente anche se si intuisce che la donna compie una leggera torsione, infatti il busto è orientato a destra mentre il viso ruota alla sinistra dell'osservatore. La donna mostra un'espressione seria e determinata, sottolineata dai capelli raccolti sul capo con una conciatura sobria. A chiamarlo ritratto con la riga verde furono Michael e Sarah Stein, i primi proprietari dell'opera, per la decisa striscia verde che separa il volto in due parti e sottolinea lo spicolo del naso. Una metà del viso è in ombra, l'altra è in luce. In tutto il dipinto sono utilizzati colori forti, con contrasti tipici del movimento fauve, dall'ocra al rosa, dal giallo all'arancione al verde. L'opera nel suo insieme ci sembra quasi astratta per la semplicità delle forme e per la sua bizzarra colorazione. I passaggi che portarono Matisse verso l'astrazione si possono osservare grazie a uno studio preparatorio di quest'opera conservato al Museo di Nizza. La bozza, realizzata dall'artista, sembra più realistica del quadro finale. In essa sono messi in evidenza i particolari del volto come le labbra, le orbite, il naso e il mento. Matisse cercò di allontanarsi dalla realtà e per fare ciò eliminò i dettagli, semplificò le forme, giungendo a risultati sempre più antinaturali. Inoltre la forza delle pennellate, costituite da colore puro, cambia gli elementi del volto in qualcos'altro. Ad esempio i capelli nero-blu della signora Amélie Matisse trasformano il suo chignon in un bellissimo diadema. Questa semplificazione dei dettagli ci mette davanti a un'altra realtà, anche se i tratti della signora Matisse sono ancora riconoscibili. In fondo quello davanti a noi è un altro volto. Con quest'opera il pittore francese cercò di sintetizzare ed esprimere la psicologia della moglie, dando meno importanza al suo aspetto fisico reale. Questo tipo di procedimento sarà usato anche da Kandinsky, estimatore del pittore francese. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.